Hello everybody, who are you? Good morning, good evening and good afternoon. Whatever time you are watching this video, so I am back with second episode of light of this series. I hope you will have understand and like the first video episode of this video uh, on the topic light and before going ahead of on this topic it becomes very important to recapitulate the discuss things in the first videos which we have learned in first videos we had discussed on the first video we have discussed kiya the, how do we see the objects around us how do we see this beautiful world and for seeing हम उसको देखने के लिए what are the things which are required to see कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के लिए उसके लिए हमने देखा था for we have learned that uh, for seeing uh, for seeing object we need uh, eyes lights and object ये three तीनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है तब जाके हमारा complete process अगर किसी चीज को हम देख सकते हैं uh, हमने ये देखा था कि light बिना eyes के नहीं देख पाएंगे हम कोई object और बिना eyes के हम लाइट uh, को नहीं देख पाते हैं तो दिस तीनों का होना बड़ा ही जरूरी है uh, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने देखा था कि व्हेन लाइट हिट्स समथिंग व्हेन लाइट हिट्स समथिंग इट बोंस बैक एंड एंड व्हेन दिस बोंस बैक लाइट रिच इज आवर आइज एंड वी आर एबल टू सी द थिंग्स हम तब जाके जब जब किसी चीज पे टकराती है वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम चीजें देखेंगे लेकिन हम इस वीडियो में इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शंस एंड इसके कुछ लॉज हैं लाइट कौन से कैसे पड़ती है किस एंगल से रिफ्लेक्ट करती है बोंस पैक करती है इसको क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन थिंग विच वी हैव लर्न इन दिस इन द फर्स्ट वीडियो में हमने ये लर्न किया था क्लासीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइट के बुनियाद पर हमने क्लासीफिकेशन ऑब्जेक्ट किया कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो वो कैसी होती हैं कुछ लोमनियस होती हैं नॉन लोमनियस होती हैं नेचुरल लोमनियस में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं मेन बेड सोर्स ऑफ लाइट नॉन लोमनियस में ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसफुलेंस के बारे में हम डिस्कस कर किया मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे द थर्ड थिंग्स विच वी हैव डिस्कस विच वी हैव uh they learn in the and covered in this uh, in the first video a light always travel in a straight line light hamesha straight line mein travel karti hai ye humne padha through some experiment humne ye dikhaya tha aapko ki ek straight pipe se agar dekha jaye if we looks through a straight pipe uh a, kisi bhi object ko dekhte hain to we are able to see the object agar if we look uh थ्रू ए बैंडेड पाइप एक बैंड पाइप से थ्रू ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट सो सो इससे ये प्रूफ होता है इससे हमने ये पता किया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन देर सो सेवरल बहुत सारे और चीज़ों से हम भी ये देख सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग हमने उस वीडियो में पढ़ी थी कि वॉट आर शेडोज एंड हो शेडोज ऑफ फॉर्म ये जो परछाई होती है ये क्या होती है और परछाई किस तरह से बनती है ये हम जो परछाई देखते हैं अपना हम चलते हैं हमारे पीछे जो परछाई बनती है ये कैसे बनती है जब लाइट पड़ती है तो परछाई बनती है बिना लाइट अंधेरे में परछाई नहीं बनती उसका कारण हमने बताया कि ब्लॉकिंग ऑफ लाइट जब लाइट हम हमारे से लाइट पॉस नहीं होती अगर लाइट पॉस हो जाए हमारे थ्रू तो हमारी परछाई नहीं बनेगी किसी कांच के शीशे को अगर लाइट लगाएंगे तो नहीं बनेगी वो ब्लॉक नहीं करती तो इसी तरह ओपेक ऑब्जेक्ट में शेडो बनती है क्योंकि वो ब्लॉक करती है लाइट को और उसके पीछे जो शेडो सब बन, बनता है तो उसको हम शेडो कहते हैं वो शेडो फॉर्म किस तरह बनता है ये हमने उस किया था नो इन दिस वीडियो इन दिस सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉट इज़ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी लाइट क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है uh, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड वॉट इज रिफ्लेक्शन एंड हो द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन डिटेल एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन किन लॉज को फॉलो करता है तो इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं आई uh, होप uh, कि आपको समझ आएगा मैं थ्रू अपने पी पी डीज थ्रू स्लाइड्स के थ्रू इन uh, तीनों चीज़ों वट इज़ लाइट एंड इस प्रॉपर्टी एंड वट इज़ रिफ्लेक्शन एंड्स लॉज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो विदाउट फर्दर डू सो लेट्स टिल नो वी गाट टू नो दैट लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अभी तक हमने ये मालूम किया कि लाइट क्या है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देखते हैं दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइट ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है नो वी हैव टू नो दैट द एनर्जी वी सी इन लाइट 
जो एनर्जी हम लाइट में देखते हैं वट सार्ट ऑफ वट काइंड ऑफ वट टाइप ऑफ दैट इज एंड हु इट बिहेव्स वो किस तरह की एनर्जी है लाइट में और किस तरह वो बिहेव करती है हम थोड़ा सा और फर्दर आगे इसको स्टडी करते हैं द एनर्जी दैट वी सी इन लाइट जो एनर्जी हम लाइट में देखते हैं कंसिस्ट ऑफ बोथ वेव्स इन पार्टिकल ये देखा गया है इसमें वेव्स भी हैं पार्टिकल्स भी हैं द वेव्स विच वी सी इन लाइट इज़ नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लाइट को लाइट में देखने को मिलती हैं सिमिलरली इसमें पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं सिमिलर द पार्टिकल वी सी इन लाइट इज़ नोन एज फोटॉन्स फोटॉन्स नाम के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट में देखने को मिलते हैं इस्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी ये एनस्टाइन ने इसको प्रूव किया था लाइट में हमें पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है सो वी कैन से दैट लाइट एट द सेम टाइम इट इज़ एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वे एंड पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स भी होते हैं ये वेव्स भी है इसमें इसका इट हैज़ ड्यूल नेचर समटाइम इट बिहेव्स लाइक वेव्स एंड समटाइम इट बिहेव लाइक पार्टिकल्स सो वी कैन से दैट लाइट हैज़ ड्यूल नेचर इज लाइट ए वेव आर ए पार्टिकल्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग अपनी थ्योरीज टाइम टाइम पे देते रहे और सेवल थ्योरी केम्स एंड एट लास्ट ये देखा गया कि इसमें वेव भी हैं और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है तो जैसे कि लाइट में पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी अधिक को देखने को मिलती है जैसे जो रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन होता है या शेडो बनती है ये जो प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है और इन द सिमिलर वे अगर लाइट में वेव की प्रॉपर्टी देखें तो ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन वेव जो है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव की है लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम नो नीड ऑफ नो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ एनी मीडियम्स सूर्य से जो लाइट आती है वो सीधी उसको वैक्यूम की उसको आ, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है ये जो नेचर है शो करता है ये वेव का नेचर शो करता है तो इसी तरह डिफ्रैक्शन जो होता है या इंटरफ्रेंस होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ये किसकी है ये वेव की प्रॉपर्टी होती है इसलिए हम कह सकते हैं लाइट में वेव की भी नेचर है और पार्टिकल्स का भी नेचर है सो द फाइनल डेफिनेशन ऑफ लाइट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस एंड ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ये एट द सेम टाइम नो अमेरिका कि ये आपको समझ आ गया होगा नो मूव टू वर्ड्स इट्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइट की क्या प्रॉपर्टी है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव क्या होती हैं लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये भी uh, हमें देखा है कि लाइट हमेशा दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इट हैज़ ड्यू नेचर लाइट हैज़ ड्यू नेचर इसमें वेव्स भी होते हैं पार्टिकल्स भी होते हैं दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए इन वैक्यूम में उसकी जो लाइट होती है थ्री इंटू टेन रेज पावर एट मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलती है कोई भी चीज़ इतनी तेज नहीं चल सकती जितनी लाइट चल सकती है और लाइट की जो जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है और किसी अगर मीडियम में जाता है वहाँ वो स्लो डाउन हो जाती है उसकी लाइट वैन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस जिस इज़ अ प्रॉपर जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है वहाँ पर रिफ्लेक्शंस होती है रिफ्लेक्शंस होती है डिफ्रैक्शंस होती है ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है वहाँ क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शंस होती है या डिफ्रैक्शंस होता है ये ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ uh, हैं लाइट की होप आई होप दैट जो आपको समझ आ गया होगा कि वाट इज़ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लैक्शंस नो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिफ्लैक्शंस अब हम रिफ्लैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे अगर इफ़ वी लुक द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लैक्शन अगर हम डेफिनेशन देखें रिफ्लैक्शन की वो होती है द डेफिनेशन रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट इज बोन्सिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हीटिंग ए सरफेस जब किसी लाइट की रेज जब पड़ती है जब सिंगल ऐसे तो बीम्स ऑफ लाइट होती है जब वो सिंगल उसकी रेस किसी सरफेस पे पड़ती है आ, अगर वो सरफेस प्लेन सरफेस है तो उसमें 
बोन्स बैक वो रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो डेफिनेशन है बोन्स बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हीटिंग ए सरफेस ये सो लेट अस अंडरस्टैंड विद इन एग्जांपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें सो मोस्ट कॉमन सरफेस जो होता है वो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है वो uh, अगर रफ होगा तो वो uh, वहाँ पे रिफ्लेक्शन uh, सही ढंग से नहीं होगी और uh, जो प्लेन चीज़ होती है वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो हम एक प्लेन मिरर लेते हैं वी नो दैट वेन लाइट जब हम जानते हैं कि जब लाइट फॉल्स होने मिरर के ऊपर पड़ती है इट बोन्स बैक ऑफ द मिरर मूव आपने देखा होगा आगे मिरर रखते हैं सन के आगे रखें तो वो उसका जो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जिस एंगल जितने एंगल पे रखेंगे वो लाइट उतने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बोन्स बैक करती है जैसे इन द सिमिलर वे जस्ट लाइक ए बॉल बोन्स बैक ओने बॉल जैसे बॉल पे हम बॉल पे हम बॉल को मारते हैं तो वो उसी एंगल से जितनी फोर्स से जाता है उसे बोन्स बैक करके हमारा वापस पास आता है सिमिलर लाइट हिट द मिरर्स एंड बोन्स बैक आफ्टर हीटिंग द मिरर ये रिफ्लेक्शन ये होता है अभी मैं पेपर पे पेपर के थ्रू रिफ्लेक्शंस प्रोसेस को समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे वहाँ रे ऑफ इंसिडेंट कौन होती है और रिफ्लेक्शन जब जो रे वापस चली जाती है उसको रिफ्लेक्टेड वे कहते हैं जहाँ भी बीच में उसके जो एंगल बनता है और प्रिपेंडिकुलर खड़ा कर होता है नाइन्टी डिग्री का जो एंगल बनता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं ये जो नीचे जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इकट्ठे मिलते हैं लेट मी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हो द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस लेट एस फाइंड आउट ऑन दिस पेपर शीट आई एम गोइंग टू ड्रा ए डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इजली सो इस पेपर शीट में मैं डायग्राम शो करूंगा एक डायग्राम मैं ड्रा करने जा रहा हूं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस के जितने भी टर्म्स और कंसेप्ट्स हैं रिफ्लेक्शंस के रिलेटेड एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड जब भी रिफ्लेक्शंस होता है तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है वी नीड सोर्स ऑफ लाइट चाहे वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो या मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट हो तो दूसरी है कि जिस सब्जेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट करेगा वो अगर वो शाइनिंग होगी तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है शाइनिंग ऑफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस तो लेट्स नॉट हेयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं हम कि यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा करते हैं मान लो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है बल्ब है ये इसकी बीम्स काफ़ी बीम्स ऑफ लाइट्स हैं ठीक है अब ये यहाँ पे चमक रहा है दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज शाइनिंग हेयर एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हेयर इज द सेकंड थिंग वी नीड कि जिस सरफेस पे वो टकराएगा हेयर वी हैव ए मिरर लेट्स वो वी हैव ए शाइनिंग मिरर ये सिल्वर कोटिंग बैक साइड उसकी है मिरर की जिससे सिल्वर से पॉलिश किया जाता है ताकि बिकॉज सिल्वर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इसका लाइट का गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है सो so, तो ये हमारा प्लेन मिरर मान लो तो जैसे ही ये यहाँ पे शाइन कर रहा है तो यहाँ से एक रे आके वो इस शाइनिंग सरफेस पे टकराती है ए रे दिस इज ए रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग इन दैट इज कमिंग एंड लाइक दिस वे तो सो वी हैव टू ड्रा शो हेयर एरो हेड लाइक दिस वे कि दिस लाइट इज कमिंग इन एंड स्ट्राइकिंग हेयर हेयर इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तो दिस पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग वी से हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ 
इस स्ट्राइकिंग पॉइंट को यहाँ से यहाँ से मुझे बोन्स बैक होती है जो लाइट पॉइंट ऑफ इसको पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसीडेंस इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसीडेंट तो दिस इज ए एंड मान लेते हैं बी दिस इज ए रे ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एंड हीटिंग द ऑब्स्टैकल ये क्या है ऑब्स्टैकल है पीछे पॉलिश किया हुआ अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होती कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाता मीन्स एक रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो वहाँ रिफ्लेक्शन होता लेकिन यहाँ बोन्स बैक हो रही है क्योंकि पीछे ऑब्स्टैकल है सिल्वर कोटिंग है तो इस जो वो बोन्स बैक करती है इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन करते हैं बोन्सिंग बैक ऑफ लाइट तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं तो है दिस रे ये जो रे है सोर्स ऑफ लाइट से सरफेस पे पड़ने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे क्या कहते हैं इंसीडेंट रे दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे तो वेन दिस वेन द मोमेंट दिस इंसिडेंट रे हिट द ऑब्स्टैकल जब ये इसको हिट करेगी तो ये बोन्स पैक करेगी जैसे ये इसके ऊपर होगा अगर ट्रांसपेरेंट हो तो नीचे चले जाएगी अगर ओपेक है तो ये क्या करेगी बोन्स पैक करेगी बोन्स पैक एंड ग्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगी इस तरफ तो सो वी हैव ये यहाँ ड्रा करना है एरो इस तरह से शो करना है कि ये बोन्स बैक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ये वी हैव टू मेक एरो टू शो बोन्स बैक ऑफ लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन ये तो दिस रे जो बोन्स बैक लाइट हुई है वापस इसको हम बोलते हैं कौन सी रे री फ्लैक्टेड रे दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे सोर्स ऑफ लाइट से जो निकलती है वो जहाँ सरफेस पे टकराती है उसको वो स्ट्राइक करती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इंसिडेंट जहाँ स्ट्राइकिंग से जो बोन्स बैक लाइट वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाती है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं आई एंड आई थिंक कि आपको ये दो रेस के बारे में समझ आएगी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट सरफेस पर पड़ती है सो इंसिडेंट रे कहते हैं इन जो इस पॉइंट से वहाँ से टकरा के जो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाती है उसे रिफ्लेक्टेड uh, रे कहते हैं नो इफ वी ड्राई प्रिपेंडिकुलर यहाँ अगर इस पॉइंट पे हम एक प्रिपेंडिकुलर ड्रा करें 90 डिग्रीज अगर मान लो यहाँ पर हम प्रिपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दिस इज ए प्रपेंडिकुलर तो ये प्रपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वॉट वी वी कॉल्ड इट दिस प्रपेंडिकुलर पॉइंट सीमेंट पे जो बना है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट से जो सरफेस पे टकराई उसे इंसिडेंट कहा वहाँ से जो बोन्स बैक रे हुई उसे रिफ्लेक्टेड कहा और 90 डिग्री इसके बीच में जो आ, हमने प्रिपेंडिकुलर ड्रा किया उसे नॉर्मल कहते हैं ये तीन आई होप कि ये तीनों के तीनों अब इंसिडेंट रे क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा अब दो आ, जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं ये इसको बोलते हैं जहाँ जिस पॉइंट पर ये सारे मिलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हेयर वी आर सींग दैट देर आर फोर एंगल्स बन रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर लेकिन अब हमें एंगल देखना है जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ वट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट ए एन एंगल एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे क्या कहते हैं इस कॉल्ड एंगल ऑफ इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल इन एंगल एक जो एंगल जो बन रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल मान लो ये ए है बी है 
सी एन डी चार एंगल बन रहे हैं बी एंगल जो है इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई के एंगल आई और इस एंगल नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एक इसको डिनोट करते हैं आर के साथ एंगल आर तो एन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नॉर्मल इस नॉर्मल परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं इज कॉल्ड एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम उम्मीद कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी समझ आ गया एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट एन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ तक क्लियर हो गया अब हमें ये भी पता चल गया इंसिडेंट रे क्या है ए रे जो सोर्स ऑफ लाइट्स से जो सरफेस पे टकराती है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं वो जहाँ सरफेस से जो वापस बॉन्स ऑफ के रे वापस जाती है अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं जो प्रपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री के बीच में हम ड्रा करते हैं इसको हम नॉर्मल कहते हैं और जिस पॉइंट पे वो ये मिलते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कोऑर्डिनेट आई के साथ करते हैं ये होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके लॉज क्या कहता है ये लॉ फर्स्ट जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो कहता है कि फर्स्ट लॉ जो ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रेड और नॉर्मल के बीच में इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये किसके बराबर होगा अगर मान लो ये थर्टी डिग्री का है एंगल ऑफ इंसीडेंट लेट सपोज की इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का ही होगा तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसीडेंट ये जो एंगल है ये इसके ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा बराबर इक्वल ऑल दोनों इक्वल होंगे सेकंड जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये जो तीनों रेज हैं ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं क्या करते हैं एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे इंसी इंसीडेंट रे जो सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ से आती है ये रे जो प्रपेंडिकुलर है नॉर्मल नॉर्मल हो गया और इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे ये क्या करते हैं ये मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस इस पॉइंट पे विल बी इन द सेम प्लेन ये यहीं पे इकट्ठे होंगे विल बी इन द सेम प्लेन हाँ ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तो आई होप दैट कि जो आपको ये जो जितने भी रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि जब सोर्स ऑफ लाइट से किसी ओपेक या शाइनिंग सरफेस पे रेज पड़ती है वो वापस बॉन्स बैक होके जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और नॉर्मल प्रपेंडिक को नॉर्मल कहते हैं जहाँ ये पॉइंट बन तीनों इकट्ठे होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है तो ला ये फर्स्ट जी ला ये कहता है कि जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ये जो रेज हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स 
विल बी विल बी इन द सेम प्लान आई होप कि आपको इस डायग्राम से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा